नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस में और मैं इसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगल मैनर में कंटिन्यू करूंगा कवर करूंगा और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेस से कलेक्ट किए जाते हैं उसके बाद आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी तो आप लोग सतत रूप से रिवीजन करते हुए इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करें जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में मैं डेली यहां पर यह आश्वस्त करता हूं आप लोगों को और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर पर कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्पेसिफिक चैनल है एट द रेट ऑफ ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं नोटिफिकेशन होती है वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है चाइना नेपाल बायोलैटरल कॉपरेशन के बारे में है आपने हमेशा सुना होगा कि हमारे जो भी पड़ोसी या नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ वो हमेशा जो है एग्रीमेंट करके हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है और उसकी आप पॉलिसी के बारे में आप लोगों को पता होगा जिसको चेकबुक या नोटबुक पॉलिसी भी बोला जाता है ठीक है और काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी वहां पर देखे जाते हैं देशों के साथ क्योंकि चाइना सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट वहां पर मोबिलाइज करता है ठीक है तो आई का पार्ट है ये इसमें ट्रायंगल देखेगा चाइना नेपाल और इंडिया का नेपाल हमेशा जो है चाइना कार्ड इंडिया के साथ खेलता है ठीक है ना तो यहां पर जो रेफरेंस दिया गया है चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर जनरल हैं वेई फेंग वो आपके काठमांडू में गए संडे को और उन्होंने एंश्योर किया नेपाल के साथ मिलिट्री कॉपरेशन को यह आपका स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन कहलाता है जो कि आईआर में जो मोस्ट प्रोमिनेंट रिलेशन का आयाम देखा जाता है उसके अंतर्गत रखा जाता है एंड टू मीट द अप मीट द टॉप ऑफिशियल्स एंड टेक द एग्जिस्टिंग फ्रेंडली बायोलैटरल रिलेशन टू आर न्यू हाइट मतलब जो भी संबंध है उनको एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं और ऐसा कमिटमेंट उन्होंने किया है वहां पर ठीक है ना तो ये रेफरेंस है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस ये जानना जरूरी है कि मिलिट्री कॉपरेशन किया जा रहा है और आपको पता है कि हमारा वो पड़ोसी देश है और अभी वैसे भी सीमा विवाद हमारा चाइना के साथ रेगुलरली चल रहा है तो इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है तो वर्तमान में जो नेपाल और चीन के बीच में जो भी बायोलैटरल या द्विपक्षीय संबंध है वो जो आपके मतलब पहली बार जो उसमें एक संगठित रूप से प्रयास किया गया था दोनों देशों के बीच में वो 28 अप्रैल 1960 को साइन किया गया था जो कि शांति और मित्रता की चीन नेपाली सिंधी के द्वारा संधि के द्वारा जो है परिभाषित किया गया संधि मतलब ट्रीटी के द्वारा जो है वो वहां पर डिफाइन किया गया है ना सिनो नेपाली चाइना को आई में सिनो बोला जाता है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ठीक है ना याद रखिएगा इसके बाद जो दोनों सरकारें नेपाल और चाइना की उन्होंने रेटिफाई किया इस ट्रीटी को ठीक है मतलब ट्रीटी ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट को ऑन अक्टूबर फिफ्थ ऑफ 1961 को बिल्कुल कंटेक्चुअल चीज है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए ये ठीक है इसके बाद यहां पर 1975 की बात बता रहे हैं ये बिल्कुल टाइमलाइन है कि नेपाल ने मेंटेन किया अपनी पॉलिसी को बैलेंसिंग द कॉम्पिटेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड नेपाल सदन नेबर इंडिया मतलब इंडिया और चाइना को जो बैलेंस करते हुए उसने अपने रिलेशन को मेंटेन किया इसके बाद सीनो नेपाल जो आपके संबंध है वो लगातार आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए ग्रोन क्लोजर एंड लार्जर सिंस नाइनटीन and china is the largest source of fdi while india still remains a major source of remittances to nepal ठीक है ना तो ये याद रखिएगा इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है चाइना टू नेपाल मतलब चीन का महत्व क्या है नेपाल के लिए नेपाल के लिए चीन का क्या महत्व है मतलब वाइस वर्षा देखने की जरूरत है तो वैसे भी पता है आपको कि नेपाल आपका कैसा है इमर्जिंग इकोनॉमीज है ठीक है ना डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंतर्गत आता है वो है ना जो कि विकास कर रहे हैं अभी तो उसको फंडिंग वगैरह की जरूरत होगी तो चाइना उसके लिए लाभकारी हो जाएगा और नेपाल उसके लिए इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो भारत को काउंटर कर सकेगा बैलेंस ऑफ पावर तो अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नेपाल 
ऑल इज अनएम्प्लॉयड बेरोजगार है भैया एंड मोर देन हाफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट तो अशिक्षित भी है आधी जो उनकी पॉपुलेशन है और अनएम्प्लॉयड भी है तो वहां पर चाइना जाएगा प्रोजेक्ट लगाएगा तो बोल रहे हैं उससे फायदा होगा उनको उसके बाद नेपाल सीज चाइना एज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज तो जो भी आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं आपकी कॉमोडिटी होती है उसका एक जो है मेजर सोर्स है क्या चाइना नेपाल के लिए है ना आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करेगा और देश की जो इकोनॉमी है उसको पुनः सशक्त करने के लिए जो है रिवाइव करने के लिए जो है मतलब ट्रैक पे वापस लाने के लिए उसको क्या करेगा सहायता करेगा एक तरीके से फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करेगा नॉर्मल सी चीज है इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि मोर देन थर्टी परसेंट ऑफ द पीपल इन नेपाल आर लिविंग इन पॉवर्टी मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो हम लोग अपने संदर्भ में पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में तो वैसे वहां पर जो है तीस परसेंट जो जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे जो है निवास करती है ठीक है ना इसके बाद आप देखेंगे नेपाल नीड्स द हेल्प ऑफ अ बिग इकोनॉमी लाइक चाइना टू डील विथ इंटरनल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब गरीबी और बेरोजगारी यही क्रक्स है दोनों के दोनों जो आपके पैराग्राफ्स हैं जो मैं बोलता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने कल कमेंट पढ़ा कि पॉइंट पॉइंट बताइएगा देखिए जो मैं बोलता हूं ना नोट डाउन करने के लिए पढ़ना सारा कुछ होता है एलोबरेट करना होता है लेकिन नोट डाउन करने के लिए ये दोनों पैराग्राफ में सिर्फ दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है एक पॉवर्टी और एक आपकी अनएम्प्लॉयमेंट दो ही डेटा की आधी पॉपुलेशन जो है वहां की वो इसके अंतर्गत आती है गरीबी रेखा के नीचे है अनएम्प्लॉयड है अशिक्षित है है ना तो अब पॉवर्टी के नीचे जो है आपकी लगभग जो है आपकी 30% जनसंख्या तो इस तरीके के डेटा को हमको किनारे रखना होता है नेपाल सीक्स टू एंड ऑन रिड्यूस इंडियन डोमिनेंस ऑन इट्स ट्रेड रूट्स बाय इंक्रीजिंग कांटेक्ट विद चाइना थ्रू द सिनो नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉरिडोर तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है कौनसन है भारत के लिए कि ये जो है आपके व्यापारिक मार्गों के लिए जो है भारतीय प्रभुत्व के स्थान पे है ना उसको प्रतिस्थापित करके नेपाल जो है चाइना के साथ ज्यादा करीब आ रहा है तो चाइना नेपाल जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है आर्थिक गलियारा वो जो है भारत के लिए कॉन्सर्न है इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मान के आप इसको नोट डाउन करके कॉर्नर में रख लीजिए इसके बाद चाइना ऑल्सो नीड्स नेपाल असिस्टेंस इन मैटर्स सच एस तिब्बत तिब्बत वाले इशू में उसको चाइना हेल्प करेगा ऐसा उसका मानना है एंड देयर फोर नेपाल इज गिवन अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन नेगोशिएशन विथ चाइना एंड थ्रू दिस नेपाल कैन कंपीट विथ इंडिया बिग ब्रदर अप्रोच ठीक है ना तो ऐसी संज्ञा दी जाती है कि भारत का जो बिग ब्रदर वाला दृष्टिकोण है उसका वो सामना कर, कर पाएंगे तो ये नॉर्मल सी चीज है इसको देख जाइएगा ठीक है ना ये बहुत पुरानी आपकी टर्मिनोलॉजी है है ना जैसे गुजरात डॉक्ट्रीन वगैरह आप लोग सुनते होंगे तो उसके अंतर्गत इसको काउंटर भी किया जाता है कि बिग ब्रदर वाला दृष्टिकोण भारत अपनाता है नेपाल वगैरह के साथ श्रीलंका वगैरह के साथ आस के जो आपके कैसे जो पिछड़े देश है उनके संदर्भ में ऐसी बातें बोली जाती है इंडिया का कॉन्सर्न क्या है कि भैया नेपाल जो एक्ट करता है एज अ बफर स्टेट ऑफ फॉर इंडिया बफर स्टेट है बाउंड्री से लगा हुआ है उसी को बोला जाता है बफर स्टेट तो इसकी स्ट्रेटेजिक जो है आपकी इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए सो इट विड नॉट इट वुड नॉट बी इन इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन एनी वे टू लेट इट गो इन टू चाइना स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इसलिए इसे चीन के प्रभाव क्षेत्र में जाते देखना किसी भी प्रकार से भारत के रणनीति हित में नहीं होगा वही चीज लिख दी जो मैंने आपको बताया इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि Uh, given these equations between China and Nepal, India's biggest concern is that China may use its security diplomacy. मतलब सुरक्षा कूटनीति का वो उपयोग कर सकता है चीन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है क्योंकि बॉर्डर के पास हमारी ये नेबरिंग कंट्री है तो उसको जो है हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए एक टूल के रूप में उसको यूज कर सकता है है ना और नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके और वहां पर एक तरीके से उसको भी एक रणनीतिक जो है कूटनीतिक जो है टूल के रूप में भारत के विरुद्ध उपयोग में ला सकता है वैसे भी लगातार आप देख रहे हैं कभी बॉर्डर डिप्लोमेसी कभी आपका जो सीमा विवाद तो कभी ये तो कभी ब्रह्मपुत्र का जो डेटा है आपका नदी का वो शेयर नहीं करता वो तो ये सब चीजें जो है लगातार चल रही हैं ठीक है ना तो इसको देखने की जरूरत है और इंडो चाइना सिनो इंडिया का जो आपका रिलेशन है उसको देखने की जरूरत है आपको ठीक है ना और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखने की भी जरूरत है इसके बाद आगे की ओर देखेंगे और यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि जो चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके माध्यम से चीन को अपनी जो आपकी फिनिश्ड गुड्स होती है उपभोक्ता वस्तुएं होती है उसको भारत में डंप करने के लिए एक अन्य विकल्प मिल जाएगा जो भारत के लिए हमेशा से एक कंसर्न रहा है क्या रहा है कंसर्न 
कि भैया जो वो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं जो आपकी कैसी जो आपकी उपभोक्ता वस्तु है जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं फिनिस गुड्स जो होती है वो उसके यहां क्योंकि वो कैसी आपकी इकोनॉमी है वो आपकी ऐसी इकोनॉमी है जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड है ठीक है तो वो कम दाम में वहां से डम करता है है ना जो एंटी डंपिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटीज वगैरह आप लोग सुनते हैं तो उसके अंतर्गत आप ये समझ सकते हैं कि भैया ये जो है आपका डम करने के लिए एक नया रास्ता जो है उसको मिल जाएगा जिससे भविष्य में चीन के साथ भारत का जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसको भुगतान संतुलन बोलते हैं व्यापार संतुलन बोलते हैं ट्रेड वो आपका ट्रेड अकाउंट की बात कर रहे हैं है ना वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से आप समझिएगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जहां पर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं तो हमारे लिए रेवेन्यू का वहां पर घाटा होता है तो ऐसी स्थिति में जो है भारत जो है कैसी ऋणात्मक अवस्थिति में है चाइना के साथ है ना तो ये सब कंसर्न हो गया इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि चाइनाज स्ट्रांग चाइना की जो स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन है इज मेकिंग इट इवन मोर चैलेंजिंग फॉर इंडिया टू कंट्रोल चाइनाज इन्फ्लुएंस इन नेबरिंग कंट्री सीधी बात है आर्थिक रूप से वित्तीय रूप से वो बहुत ज्यादा सशक्त है तो उसके कारण सीधी बात है कि वो जो आपकी समस्या है वो भारत के लिए हमेशा बनी हुई है क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज को वो मोबिलाइज करता है वहां पर पैसे वगैरह देता है फंडिंग वगैरह करता है और वहां पर इंटर करके फिर स्ट्रैटेजिक अपने जो इंटरेस्ट है उनको मोबिलाइज करता है इसके बाद आगे की ओर चलेंगे नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा ये कंडीशन बताई जा रही है यहां पर कंसर्न की बात है ये आपकी जो कंडीशन है आपकी डायबिटीज की अर्बन एरियाज में है ना तो आपको पता है टाइप वन टाइप टू एक तो आपकी जेनेटिक होती है एक आपकी कैसी होती है जो लाइफस्टाइल के कारण होती है दरअसल डायबिटीज का जो कंसेप्ट है वो ऐसा होता है डायबिटीज का कंसेप्ट कि जो हमारी बायोलॉजिकल या बायोमेडिकल जो क्लॉक होती है हमारे शरीर के अंदर तो जब हम उठपटांग टाइम में खाना वगैरह खाते हैं हमारा रूटीन जो है डिस्टर्ब होता है तो वो जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है जिस समय ग्लूकोज का सेक्रेशन होना है किस समय नहीं होना तो उस टाइम पे जो है आपका इंसुलिन वगैरह जो है उसमें जो होता है वो जो होता है इंबैलेंस हो जाता है उसी कारण उसको डायबिटीज बोला जाता है किसी की लो होती है किसी की हाई होती है तो ये ऐसा भी बोला जा रहा है कि आने वाले 2030 में जो हमारा भारत देश है वो विश्व की जो है डायबिटिक कैपिटल भी बन जाएगा तो ये आपका एक कॉन्सर्न की बात है तो यहां पर यहां पर बताया गया है एक न्यू रिसर्च जो है पब्लिश की गई यूरोपियन यूनियन जनरल पे फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज हाईलाइट द वलरेबिलिटी ऑफ इंडियन यूथ टू डायबिटीज ठीक है ना तो जो हम लोगों का रूटीन है वो किसी भी प्रकार से जो है आपका संयमित अगर नहीं है तो इस तरीके की बीमारियां होती इसको लाइफस्टाइल डिसीज के अंतर्गत रखा जाता है डिस ईज है ना तो की फैक्ट्स जो है इसके बारे में रिसर्च के बारे में जो बताया गया है ये पॉइंट्स कुछ आप कॉर्नर कर लीजिएगा इसको उल्लेख करने की आवश्यकता पड़ सकती है किसी क्वेश्चन में बाकी सेपरेट क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा दिस आर्टिकल हैज बीन पब्लिश अंडर द टाइटल लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डायबिटीज इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया ठीक है ना लेट टाइट पार्टीज लेट नाइट डिनर ये सब जो है उसका कारण होता है द रिसर्च वॉज पब्लिश इन द जर्नल जो है आपका डायबिटो लॉजिया है है ना ये रिसर्च जो है आपकी वो आपकी प्रिपेयर की गई है एक टीम के द्वारा जो मतलब टीम है जिसकी किसकी किसकी है टीम ऑफ ऑथर्स इन इंडिया यूके एंड यूएसए ठीक है तो ये शोध जो आपका भारत ब्रिटेन और अमेरिका की जो एक टीम के द्वारा किया गया है ये रिसर्च जो है आपका वो किसके नेतृत्व में किया गया है तो डॉक्टर शमी लुहार है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी केयर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के हैं नॉर्मल सी चीज है इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और इसमें जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो ये है कि आपके करेंटली जो है सतहत्तर मिलियन जो एडल्ट हैं वो डायबिटिक हैं एंड बाय द ईयर 2045 द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू ऑलमोस्ट डबल 134 मिलियन देखिए कितना खतरनाक डेटा है इसको नोट डाउन करके आप किनारे रख सकते हैं और इसमें जो स्टडी इस की गई है उसमें रिसर्चर्स ने ये भी एनालाइज किया है डेटा से डेटा फ्रॉम द सेंटर फॉर कार्डियो मेटाबिक रिस्क रिडक्शन 2010 से 18 का डेटा लिया है सैंपलिंग के लिए ऑफ साउथ एशिया इन विच दे एनालाइज द एज इन्होंने एज देखा है उम्र जेंडर देखा है बी देखा है स्पेसिफिक इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज इन अर्बन इंडिया तो इस हिसाब से इन्होंने बताया कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है आपका मेट्रोपॉलिटन या शहरी क्षेत्र का द रिसर्च ऑल्सो लुक डेट मोर्टैलिटी डेटा फ्रॉम द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो आपकी आईसीएमआर है ठीक है ना उसके बाद वुमेन जो है आपकी यूजली हैव द हाइएस्ट रिस्क ऑफ डायबिटीज थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम है ना ये इम्यूनिटी का खेल है पूरा का पूरा जैसे अभी बोल रहे हैं कोरोना हुआ तो जो डायबिटिक लोग हैं वो ज्यादा आपके जो है वलरेबल है क्यों क्योंकि डायबिटीज होने के कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है इम्यूनिटी कम हो जाती है तो मैक्सिमम जो आपकी जो भी बीमारियां होंगे उसके लिए आप वलरेबल हो जाएंगे उसी तरीके से जो महिलाएं 
है हमारे यहाँ फिफ्टी परसेंट एनिमिक है वैसे भी इम्यूनिटी कम है उनकी हिमोग्लोबिन वगैरह कम होता है ठीक है ना तो उसके कारण वो जो है थ्रू आउट जो है ज्यादा हाई हाई रिस्क पे वो जो होती है वो आपकी क्या करती है रिलाई करती है डायबिटीज के रेफरेंस में बोला जा रहा है इसके बाद ऑथर्स ने एस्टिमेट किया है अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी ऑफ ट्वेंटी ईयर ओल्ड मैन एंड सिक्सटी ऑफ ट्वेंटी ईयर ओल्ड वुमेन आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज देख रहे हैं आप यूथ डेमोग्राफिक डेविडेंट और डेमोग्राफिक डिजास्टर ये हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं है क्या इसके अंतर्गत हमको जो है वहां पर क्या प्रावधान नहीं उठाने चाहिए ठीक है ना इसके बाद इन एडिशन द रिस्क इज ग्रेटर इज मोर अर्बन पॉपुलेशन सीधी बात है जो आपके 20 ईयर ओल्ड डायबिटिक पॉपुलेशन है 86 परसेंट है अमंग वुमेन और 87 परसेंट है आपके पुरुषों के बीच में इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस अबाउट नाइनटी टाइप टू टाइप टू जो है आपकी वो जेनेटिक नहीं होती है वो कैसी होती है आपकी वो ऐसी होती है आपकी जो आपकी लाइफस्टाइल जो है उसके कारण होती है तो टाइप टू डायबिटीज इज मोर लाइकली टू बी डेवलप्ड है ना ये याद रखिएगा ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है टाइप वन और टाइप टू बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी है अब इसके बाद आप देखेंगे तो टाइप टू जो डायबिटीज है इट अफेक्ट द वे द्यूमन बॉडी यूजेस इंसुलिन ठीक है ना इन दिस स्टेज इंसुलिन प्रोड्यूस इन दैंक्रियाज एज अपोज टू टाइप वन बट द सेल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट आर नॉट एबल टू यूज दिस इंसुलिन एज इफेक्टिवली एज अ हेल्दी ब्लड बॉडी कैन यूज इट देखिए समझिएगा टाइप टू जो मधुमेह होता है इसमें मानव शरीर के इंसुलिन के उपयोग के तरीकों को वो प्रभावित कर देता है और उसी कंडीशन में जो टाइप वन है उसके विपरीत में जो अग्नाशय है जो पैंक्रियाज है जिसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन जो आपकी सेल्स होती है बॉडी का वो स्वस्थ शरीर की तरह जो है उसका इफेक्टिव यूज नहीं कर पाती है ठीक है ना आपके समझ में आ गया होगा इफेक्टिव यूज नहीं कर पाती तो बने ना बने फिर आपके लिए वेस्ट है वो ठीक है ना तो टाइप टू जो आपका डायबिटीज है ज्यादातर 45 फाइव ईयर्स से अधिक के आयु के लोगों में पाया जाता है ये लोगों में बढ़ती हुई जो ओबेसिटी है मोटापे का कारण भी बनता है युवा लोगों को भी होता है टाइप टू डायबिटीज ठीक है ना मेरी फैमिली में ही मेरे ब्रदर को है तो वो मुझे जो है पता हो पता है कि टाइप टू डायबिटीज वैसे भी होता है लाइफ स्टाइल डिसीज है आपकी है ना तो इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और यहाँ पर डायबिटीज के कारण बताए गए हैं तो बहुत सारे रीजन यहाँ पे मैंशन किए गए हैं लेकिन जो आपके महानगरों में और जो अर्बन एरियाज में डायबिटीज के मामलों में वृद्धि के मुख्य जो कारण है वो मेंशन किए जा रहे हैं यहां पर तो एक तो है आपका डिक्रीज क्वालिटी ऑफ डाइट जो आहार की गुणवत्ता में कमी फास्ट फूड वगैरह खाना मतलब इरेगुलर रूप से बिल्कुल कंटिन्यूसली चाय वगैरह पीते रहना है ना वो सब चीजें हैं डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी ठीक है ना जैसे शक्कर है आप चाय में डालते हैं हम बिल्कुल गर्म होने से पहले ही डाल देते हैं शक्कर जो है घुल जाती है घुल जाती है तो उसकी मिठास कम हो जाती है अब आप उबालते रहते हो जब पूरी चाय गर्म हो जाए लास्ट में डालिए सबसे ज्यादा जो है उसके कारण भी डायबिटीज वगैरह देखी जाती है इसका सोल्यूशन क्या है तो सीधी बात है भैया इन्हीं जो दो प्रॉब्लम को बताया आपने इसी को एड्रेस कर दीजिए पहली चीज जो आपका हेल्दी डाइट है फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई आप देखिए जो नई यंग जनरेशन है मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं वेब सीरीज खेल रहे हैं बाहर जो है आपका वो क्रिकेट में जो आपके मतलब आउटसाइड जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनमें जो है इंटरेस्ट आप कम होता जा रहा है लोगों का ठीक है ना तो हेल्दी डाइट दे दो आप इंक्लूडिंग लो ग्लाइसीमिक फूड्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग हाई ब्लड शुगर उसके बाद फाइबर शुड बी कंज्यूम्ड इन मोर क्वांटिटीज क्योंकि इसमें जो है आपकी डाइजेशन वगैरह की भी समस्या हो जाती है उसके अलावा होल ग्रेन्स फ्रूट्स होल लेंटिल्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ बोथ सोल्यूबल एंड इन सोल्यूबल फाइबर तो फाइबर के क्या क्या आपके स्रोत हैं वो आप लोगों को पता होगा इसके बाद जो फाइबर होता है ना वो आपका डाइजेशन को सही करता है ठीक है ना इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि हेल्दी फैट जो है आपका वो आपका कैसा होता है मतलब मोनो अनसेचुरेटेड फैट और जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है इसके बारे में आप लोगों को पता होगा नहीं पता होगा तो गूगल करके पढ़िएगा आप इसको जरूरी है ये आपके लिए ठीक है ना पीनट ऑयल राइस ब्रेन ऑयल वर्जिन ऑयल मस्टर्ड जो होता है शीशम ऑयल आर All considered good source of healthy fat, है ना तो बोलते हैं ना कि फिगारो ऑयल जो होता है जातून का वो यूज करना चाहिए वर्जिन ऑयल तो वही सब जो है लिखा हुआ है ये हमारी जो है जनरल अवेयरनेस की चीजें हैं इसको रटने की जरूरत नहीं है इसके बाद हेल्दी प्रोटीन इंक्लूड होल पल्सेस लेगम्स जो दालें हैं सोया प्रोटीन होता है योगर्ट होता है फिश होती है व्हाइट मीट होता है अवॉइड ईटिंग रेड मीट रेड मीट जो होता है वो आपका मतलब बहुत ज्यादा फैटी होता है तो उससे हार्ट अटैक वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है डायबिटीज लोगों के लिए भी नुकसानदेह होता है और प्रोसेस्ड मीट भी नहीं खाना चाहिए वी शुड इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटिक लोगों को जो है रोज टहलना चाहिए ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज उनके लिए करना आवश्यक होता है इसके बाद आगे की ओर चलेंग
प्रेजेंटेशन है इसको आप लोग देख जाइएगा नोट करना हो इंपॉर्टेंट चीजें तो आप कर सकते हैं इसी तरीके से डेटा को हमको नोट डाउन करना चाहिए इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इंक्रीज इन डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा अच्छा आर्टिकल जो है पिछला वाला हेल्थ का था तो जीएस पेपर टू में होगा थ्री में होगा पूछा जा सकता है ना तो ये आप लोगों को जो है वैसे अपने आप जो है आपको देख लेना है उसमें ठीक है ना इसके बाद मनरेगा के तहत जो है वो काम की मांग में वृद्धि हो रही है सीधी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो लोग जो है वहां पर देख रहे हैं कि नया जो है वहां पर क्या मिले उनको एक विकल्प मिले तो मनरेगा के तहत जो है काम की मांग में वृद्धि देखी गई है कोविड के दौरान वो बताया गया जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं आप इसको तो एन एनालिसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल ऑन द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पोर्टल टिल नवंबर शोज द डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा हैज इंक्रीज रैपिडली ठीक है ना ये तो रेफरेंस हो गया अब भैया की पॉइंट्स अब इसके बारे में जो बेसिक जानकारी वो भी आप जो है वो क्या करेंगे उसको नोट डाउन करके अपने पास रख लेंगे और आज के लिए क्वेश्चन भी यही है कि मनरेगा ने कहा तक एक तो मनरेगा के जो सिंपल आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बताना है उसके बाद ये बताना है कि मनरेगा ने मनरेगा ने भारत में मतलब किस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या का हल कहां तक किया है और किया है और अगर उसमें कुछ सुधार की जरूरत है कुछ त्रुटियां हैं तो वो भी बताना है और सुधार के जो है पॉइंट्स भी बताना है कुल मिला के क्या बताना है मनरेगा क्या है इसने कहां तक जो है लोगों को हेल्प की है है ना इंक्लूजन में रोजगार दिलाने में है ना जो उनकी पर कैपिटल इनकम है वो बढ़ाने में गरीबी दूर करने में और तीसरी चीज ये इसकी जो आपके ड्रॉबैक्स हैं क्या हानियां हैं इसमें क्या लूप होल्स हैं जिसको ठीक किया जा सकता है इस तरीके के पॉइंट्स लेके आपको क्वेश्चन लिखना है आज तो ये आपकी एक मांग आधारित योजना है सीधी बात है जिसने कोरोना जो आपकी वायरस महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग वापस लौट के गए है ना तो रिवर्स माइग्रेशन जो देखा गया है ना तो बेरोजगारी जो वहां पर बढ़ी क्योंकि प्रवासी लोग भी जो है वहां पर लौट के वहां पर पहुंचे जो श्रमिक वगैरह थे मेट्रो सिटीज थे तो उनको जो है आजीविका प्रदान करने में मनरेगा ने बहुत ही बड़ा जो है महत्वपूर्ण रोल वहां पर प्ले किया इसके बाद आप देखेंगे कि द स्टडी शोज दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फाइनेंशियल ईयर दो हजार में जो पहली बार इस वित्तीय वर्ष में देखा गया कि मोर देन नाइनटी ऑफ द ग्राम पंचायत हैव सॉट वर्क अंडर द स्कीम तो कहने का मतलब ये कि पहली बार छियानवे परसेंट से अधिक ग्राम पंचायतों में योजना के तहत जो है कार्य की मांग की गई किस तरीके के काम किए जाते हैं डेवलपमेंटल जो आपके वर्क्स होते हैं लाइक किस तरीके के आप समझिएगा जिस तरीके से आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए वहां पर कुछ भी जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी बनाना है कोई स्कूल बनाना है कोई कुआं बनाना है मतलब ऐसे जो अनस्किल्ड वर्क होते हैं वो वहां पर किए जाते हैं ठीक है नॉर्मल सी चीज है इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि पहली बार जो है छियानवे से अधिक ग्राम पंचायतों ने ऐसे कार्यों को स्टार्ट करके फिर कार्य के अंतर्गत मांग की तो वहां पर रोजगार के अवसर पैदा हुए इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत विद जीरो वर्क डेज ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 2.68 लाख इज दैट ओनली 3.42 पॉइंट फोर टू परसेंट अक्रॉस द कंट्री विच इज द लोएस्ट नंबर इन द लास्ट एट ईयर तो भैया आठ वर्षो में सबसे न्यूनतम है शून्य कार्य दिवस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है ना इसके बाद यहां पर जो डेटा बताया गया है इसमें छह दशमलव पांच करोड़ जो आपके हाउस होल्ड है ठीक है ना इसमें नाइन पॉइंट फोर टू करोड़ पीपल्स होते हैं प्रोवाइडेड वर्क अंडर मनरेगा देखिए कितना बड़ा डेटा है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल टू द एंड ऑफ नवंबर ये डेटा आप अपने पास रख सकते हैं इसके बाद विच इज द हाइएस्ट एवर क्योंकि हाइएस्ट एवर है स्टेट्स लाइक तमिलनाडु वेस्ट बंगाल यूपी एम पी है हाइएस्ट डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा ठीक है ना इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि इस अवधि में जो आपकी सैलरी वगैरह दी गई है जो सैलरी के अंतर्गत एक्सपेंडिचर किया गया है वो आपका 53 1522 करोड़ हो गया विच इज द हाइएस्ट एवर वेज एक्सपेंडिचर तो देखिए सरकार का भी तो व्यय यहां पर बढ़ रहा है इन ऑल स्टेट्स तमिलनाडु हैज द हाइएस्ट नंबर ऑफ फैमिलीज अवेलिंग दिस प्रोग्राम सिंस द मंथ ऑफ जुलाई तो ये भी आप अपने पे याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु ने जो है वो सबसे ज्यादा परिवारों को यहां पर लाभ दिया है है ना इस कार्यक्रम के तहत अभी इस वर्ष की बात कर रहे हैं अब ये जो आपकी स्कीम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना है जिसको महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी जो आपका एक्ट था उसके अंतर्गत लाया गया था 2005 में ठीक है ना तो आपको पता होगा इसके बारे में कि ये जो है आपका एक्ट जो है मनरेगा इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर 2005 तो जो ये आपका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है टू ठीक है ना 
इन द ईयर 2010 इसका जो नाम रखा गया नरेगा का चेंज करके महात्मा गांधी जी का नाम आगे जोड़ा गया तो महात्मा गांधी जो है आपका क्या हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम होगा यह याद रख सकते हैं बिल्कुल फैक्चुअल चीज है इसके बाद इस एक्ट के अंतर्गत दो सौ दिनों का प्रावधान किया गया है प्रावधान किया गया प्रोविजन किया गया है जल्दी जल्दी बोलते हुए कहीं पर ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है तो आगे पीछे हो जाता है ठीक है ना लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल भी गलत नहीं जाएगा इस बात का आप विश्वास रखिए ठीक है ना तो यहां पर जो प्रोविजन था आपका जो प्रोविजन था प्रावधान था वो सौ दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए था जो आपके एडल्ट लोग हैं अट्ठारह ईयर के हो गए हैं या उससे अधिक वर्ष के हैं ठीक है ना इसमें बीच में डेढ़ दिनों का भी प्रावधान था कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में लाइक छत्तीसगढ़ आप गूगल करके देख सकते हैं लेकिन इसमें जो प्रावधान किया गया था सौ दिनों का किया गया था अनस्किल्ड लेबरर्स को वहां पर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ऑफ Every family in rural India has been made so that people living in rural areas can get जो आपका livelihood security है तो आजीविका की जो सुरक्षा उनको मिल सके इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो आपके आकुशल श्रम करने के इच्छुक लोग हैं जो बेरोजगार हैं वयस्क सदस्य तो हर परिवार में से जो है उनको सौ दिन का गारंटी युक्त रोजगार का प्रोविजन यहां पर किया गया था इसके बाद इस स्कीम के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बियर करती है आपकी एंटायर कॉस्ट अनस्किल्ड लेबर की एंड 75 फाइव परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बॉन्ड बाई द रिमेनिंग जो आपका स्टेट है तो पचहत्तर परसेंट जो है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल का करती पच्चीस परसेंट जो है वहां की जो आपकी स्थानीय सरकार होगी राज्य सरकार वो करेगी बाकी जो अकुशल श्रम की जो पूरी लागत है वो हंड्रेड परसेंट अपनी सेंटर करती है इसके बाद पुअर वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट जो कैंपेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो स्टार्ट किया गया जून ट्वेंटी ट्वेंटी में रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एंड सिटीजन्स के लिए जो आपके लौट के गए हैं उनके घरों में कोविड के कारण ठीक है ना तो क्योंकि नेशन वाइड आपका लॉकडाउन हो गया था ठीक है तो यहां पर जो है आपका इट वाज जो लिखा गया है यहां पर कि इट वाज अ टोटल ऑफ 125 डेज ऑफ कैंपेन व्हिच वाज कंडक्टेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 50,000 50, जो आपका क्या है 50,000 जो आपका करोड़ रुपए की लागत से इसको जो है संचालित किया गया था इस अभियान के तहत छह राज्य थे इसको हमने पहले भी कवर किया है यूपी था आपका बिहार था एमपी था राजस्थान झारखंड और उड़ीसा इसके अंतर्गत 116 जिलों में यह पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको चलाया गया था पायलट प्रोजेक्ट की तरह वहां पर जो है इसको रन किया गया था ठीक है ना अब इसके बाद जो है यहां पर डेटा दिया गया इसको देख लीजिएगा आप ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यह आपका डिसेबल्ड से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बताइएगा डिसेबल्ड डे जो है कब मनाया जाता है दो दिसंबर तीन दिसंबर चार दिसंबर इसीलिए ये न्यूज में आया है जब इस तरीके की न्यूज आए तो वो डे भी हमको याद कर लेना चाहिए तो पेपर सेकंड में आएगा ये आपका जो आपके वेलफेयर के लिए जो हमारी गवर्नमेंट काम करती है ठीक है ना जो आपके किसके लिए वेबल ग्रुप के लिए ठीक है ना तो सामाजिक कल्याण के अंतर्गत आ जाएगा सोशल वेलफेयर के लिए तो असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन कैंप के बारे में बताया जा रहा है यहां पर तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस और एम्पावर के श्री थावरचंद गहलोत जी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस एंड एड्स टू 596 सीनियर्स एट ब्लॉक लेबल एमंग 3551 PWDs जो पर्सन विद डिसेबल्ड हैं आइडेंटिफाई किए गए थे अंडर ADIP स्कीम जो ये आपकी स्कीम है एंड अंडर नेशनल जो वयोश्री है ना स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पस ही इनोग्रेटेड एंड इनोग्रल कैंप इन कहां पर किया है इन्होंने जो असम का नागांव जो आपका नागांव जो है नौगांव या नागांव पढ़ सकते हैं शहर में तो वहां पर इस शिविर का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ठीक है ना तो नॉर्मल सी चीज है ये आपका डेटा है ये इतना इंपॉर्टेंट है अब इसके की पॉइंट्स देखने की जरूरत है हमको और जो डिसेबल्ड के लिए जो बिल वगैरह लाया गया था वो भी आप लोगों को देखने की जरूरत है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहां पर ठीक है ना उसके बाद ये कैम्प जो है ऑर्गेनाइज किया गया है बाय आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कानपुर के द्वारा दिस वॉज ऑर्गेनाइज एट जो आपका किसके द्वारा एल्फिंस्टन जो आपका विवाह भवन जो आपका नागांव है उसमें किया गया जिसमें 50 बेनिफिशियरीज के बीच में 2.62 लाख रुपीस की लाख रुपीस की सहायक जो आपकी असिस्टेंस वाले जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेज व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पी डब्ल्यू डी एस एंड सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग ट्राईसाइकिल ये सब आपके वर्नरेबल ग्रुप्स में है आपके मतलब वंचित ग्रुप के अंतर्गत आते हैं चाहे वो आपके कौन हो चाहे आपकी वुमेन्स हो चाहे आपके एस हो चाहे आपके एस हो चाहे आपके डिसेबल्ड हो चाहे आपके ट्रांसजेंडर हो चाहे आपके कौन हो ये जो आपके दिव्यांग लोग हैं तो इन सबको हम वेबल ग्रुप्स में पढ़ते हैं जो हम सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ते हैं लेकिन चारों पेपर में
तरीके की समस्याएं उस तरीके के इक्विपमेंट दिए गए ताकि वो अपना जीवन जो है आसानी से जो है व्यतीत कर सके सामान्य लोगों की तरह ब्रेल एटलेस वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा है ना तो वो सब चीजें आप लोगों को देखने की जरूरत है ठीक है ना उसके बाद दिव्यांगजन का मतलब क्या होता है हैविंग द डिवाइन बॉडी ये नया नामकरण किया गया है उनका इट हैज बीन डिसाइडेड बाई द इंडियन प्राइम मिनिस्टर दैट पर्सन विद डिसबिलिटीज शुड नो लॉन्गर बी कॉल्ड डिसेबल्ड पर्सन तो उन्होंने बोला दिव्यांग बोला करें इस तरीके से एक जो है आपका स्टीरियो हो जाता है कि हम उनको पहले ही सिंपैथी की नजर से देखते हैं और इतने सशक्त लोग हैं जैसे इरा सिंघाल जी हो तो आप लोग आप लोगों को पता है कि वो टॉपर रही हैं यूपीएससी की तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि वो वास्तव में दिव्यांग ही होते हैं अगर भगवान कोई अंग उनको नहीं देता है तो उसकी शक्ति जो है उनको वो दूसरे तरीके से काउंटर करते हैं ठीक है ना उनके पास बहुत शक्ति होती है ठीक है मेंटली डिसेबल्ड में आपके जैसे लिया जाता है कि मानसिक रूप से आपके बीमार थे कौन जो माइकल फैलप्स हैं तो उन्होंने इतने सारे गोल्ड लिया है तो बात ये होती है कि हर चीज से रिवाइव किया जा सकता है लेकिन उसमें अपने खुद से मतलब दृढ़ संकल्प होना चाहिए तो हम लोगों को उनको क्या करना चाहिए उनको मोटिवेट करना चाहिए उनको हे दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए ठीक है ना तो पर्सन विद नॉन फंक्शनल बॉडी पार्ट्स को बोला जाता है जो ये बोल रहे हैं दिव्यांग बोल रहे हैं ना हैविंग द डिवाइन बॉडी पार्ट है ना हैविंग द डिवाइन बॉडी इसके बाद यहां पर दिव्यांग जनों के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किए गए हैं अभी कार्य तो ये आपका बिल वाली चीज बता दी है कि जो पहले कैटेगरी होता था रिजर्वेशन के लिए डिसबिलिटीज के लिए वो इंक्रीज कर दी गई सेवन से ट्वेंटी ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो रिजर्वेशन है आपका फॉर जो इनके लिए दिव्यांगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में उसको थ्री से फोर ये सब बिल के प्रावधान है लेकिन जब इसमें आप डेटा देखेंगे तो जो दो का डेटा लिया गया है लेकिन जब यह बिल लाया गया तो सात आठ साल हो चुके थे तो उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी तो वहां पर क्रिटिसाइज किया जाता है बिल का मेन पॉइंट है ये आपका ठीक है ना एंड रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन हैज आल्सो बीन इंक्रीज टू फाइव परसेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ इसको नोट डाउन करके ये डेटा किनारे रखने लायक है द मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन प्रोवाइडिंग यूनिक आई यूनिक आई कार्ड दिया जाएगा ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके उनका पीडब्ल्यू का इन सेवन जीरो नाइन डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल स्टेट एंड फिफ्टी पॉइंट यू डी आई कार्ड है इशूड ताकि जो है देखिए अब इसमें एक प्रावधान था कि 40% से ज्यादा जो लोग आपके मतलब डिसेबल्ड होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा वहां पर क्रिटिसाइज किया जाता है ठीक है ना क्योंकि एक प्रावधान होता है ऐसा नहीं कि डिसेबल्ड है तो उनको रिजर्वेशन मिल ही जाएगा जबकि इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए जाति के आधार पर जो दिया जाता है उससे अच्छा तो यह जो है इनको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है सही में इसके बाद यहां पर इन व्यू ऑफ द इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्पोर्ट्स एमंग द डिसेबल पर्सन ऑफ द कंट्री एंड दे आर गुड परफॉर्मेंस इन पैरालिपिक द मिनिस्ट्री हेज डिसाइडेड टू सेटअप अ दिव्यांग खेल केंद्र इन ग्वालियर एम पी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एम पी पी सी एस के लिए दूसरी चीज ये कि ये जो आपका आप समझ रहे हैं कि एक आपके प्लेयर भी है इंडिया के कैप्टन भी रह, रह चुके हैं झांझरिया करके उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे आप देखेंगे तो देखिए वर्ल्ड कप वगैरह भी जीत के आते हैं वो लोग तो इनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा कैलिबर होता है बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या होता है दृढ़ संकल्प होता तो जिस काम में लग जाते हैं वो पूरा करके ही दिखाते हैं द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो सेटिंग अप नेशनल मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर एट सीहोर मध्य प्रदेश ये भी इंपॉर्टेंट है एमपीपीसीएस के लिए दोनों आपके इंपॉर्टेंट है और मेंस के आंसर राइटिंग में हम इस तरीके के प्रावधानों को लिख सकते हैं कि सरकार द्वारा किए गए आपके ये प्रयास है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से नोट डाउन करके किनारे रखिएगा ठीक है ना दिव्यांग जन जो आपका सहायता योजना है या आपकी इंप्लीमेंट की गई थी उन्नीस में द स्कीम फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डिसबिलिटीज गिवन इन द पर्सन विद डिसबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट पी डब्ल्यू डी नाइन तो ये भी पूछा जा सकता है फिर इसके बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया अंडर दिस ग्रांट्स आर गिवन टू वेरियस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आर्टिफिशियल लिम कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपका ठीक है ना इसके बाद कंपोजिट रीजनल सेंटर है डिस्ट्रिक्ट जो आपके डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है स्टेट डिसेबल्ड आपके जो भी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एन जी वगैरह है तो इसमें से कुछ के या, नाम याद रखिएगा है ना और फॉर द परचे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिस्टिव डिवाइसेस तो नॉर्मल सी चीज है ये फैक्चुअल चीज है इसको आप देख जाइएगा इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया गया है कि इफ द इनकम इज लेस देन 50,000 पर मंथ द एंटायर कॉस्ट ऑफ सब्सिडी इक्विपमेंट परचेज इज बॉर्न एंड इफ द इनकम इज बिटवीन 15,000 टू 20,000 पर मंथ 50 परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सब्सिडी इक्विपमेंट इज बॉर्न तो इस तरीके से जो है वहां पर सहायता की जाती पंद्रह हजार रुपए से अगर कम किसी की मंथली जो है आय है तो उसकी पूरी जो है लागत जो है वो दी जाएगी सरकार के द्वारा और अगर उससे ज्यादा है है ना पंद्रह से ज्यादा है बीस के बीच में है
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड है एक रिसर्चर्स ने एक इंस्टीट्यूट ने कुछ फाइंडिंग्स देखी है सुपर इन्फेक्शन के बारे में तो वो बताया जा रहा है यहाँ पर ठीक है ना कि जिनको भी इन्फ्लुएंजा वगैरह होता है जो रोगी होते हैं जो पीड़ित होते हैं इन्फ्लुएंजा से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं ज्यादा वलरेबल होते हैं कारण वही है फिर से इम्यूनिटी वाली बात है ठीक है ना तो ये जो रिसर्च की गई है वो आपके स्वीडन के कोरोलिंस का इंस्टीट्यूट है जो स्वीडन का उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स देखी है ऑन सुपर इन्फेक्शन सुपर इन्फेक्शन का मतलब ये कि जैसे आपको जुकाम हुआ आपने दवाई ले ली एंटीबायोटिक्स ले ली उसके बाद भी फिर वापस से उसके ऊपर से आपको अगर संक्रमण होता है तो उसको सुपर इन्फेक्शन बोला जाता है ठीक है ना और उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि इन्फ्लुएंजा जो है वो कैसा बनाता है पीपल को मोर ससेप्टेबल बनाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए नॉर्मल से चीज है इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं बिल्कुल फैक्चुअल टॉपिक है इसमें सेपरेट क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा लेकिन फिर भी हमको देखना है क्योंकि यहां पर रखा गया है ठीक है ना तो सुपर इन्फेक्शन क्या होता है ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है दैट ऑकर्स आफ्टर प्री इन्फेक्शन स्पेशली जब आप ट्रीटमेंट वगैरह ले लेते हैं विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स ठीक है ना एंटीबायोटिक वगैरह ले ली उसके बाद भी आप पीड़ित हो गए ठीक है इट ग्रोज वेरी क्विकली ड्यू टू बैक्टीरियल और फर्मेंटेशन इम्बेलेंसेस फ्रॉम एंटीबायोटिक्स नॉर्मल सी चीज है ये देख जाइएगा अब इन uh, मतलब ये जो है बिल्कुल फैक्चुअल चीज है इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि जैसे इन्फ्लुएंजा जो होता है वो कारक होता है किसका किसके कारण होता है जो आपका वायरस के कारण होता है बट द प्राइम कॉज ऑफ डेथ इन इंफ्लुएंजा पेशेंट इज सेकेंडरी निमोनिया मतलब जो आपका प्राइमरी कारण है डेथ का वो आपका क्या है सेकेंडरी निमोनिया विच इज कॉज बाई बैक्टीरिया समझ गए आपकी दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है इसके बाद यहां पर देखेंगे एक्चुअल रीजन जो है बिहाइंड द इंफ्लुएंजा इन्फेक्शन इज नॉट नोन ड्यू टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ बैक्टीरियल न्यूमोनिया नॉर्मल सा पॉइंट है न्यूमो जो आपका न्यूमोकोकस होता है ये आपका बैक्टीरियम है जो कि आपका रिलेटेड है न्यूमोनिया से भी और सम फॉर्म ऑफ जो आपके सम फॉर्म्स ऑफ जो मैनिंजाइटिस होते हैं जो आपके दिमागी बुखार होते हैं उससे संदर्भित होता है इसकी एबिलिटी होती है कि ये ग्रो कर सकता है ये मतलब जो इसकी ग्रोइंग है वो डिपेंड करती है ऑन न्यूट्रिएंट रिच जो आपका एनवायरमेंट होता है विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग अ वायरल इन्फेक्शन ठीक है ना तो जब वायरल इन्फेक्शन है तो ज्यादा ससेप्टेबल इसी कारण हो जाते हैं विद अ हाई लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन नॉर्मल सी चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सेपरेट क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा इसमें से ठीक है ना इसके बाद आगे जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं स्पेनिश फ्लू है आपका ये बहुत बड़ी ये भी आपकी पैंडेमिक थी ठीक है ना तो ये आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास हुई थी 1918 से 1920 के मध्य विश्व में फैली थी ये आपकी इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड आपकी पैंडेमिक थी अक्रॉस द वर्ल्ड इसको देखा गया था उन्नीस सौ अभी जब आप कोविड पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो इसके संदर्भ में इसको भी बार बार न्यूज में रखा जाता है आर्टिकल्स में आप लोग रेगुलरली देखते होंगे इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल हु डाइड फ्रॉम दिस वॉज Among young healthy adults, and the main cause of this was super infection caused by bacteria, especially जो आपका pneumococci है ठीक है ना तो mainly जो मृत्यु हुई थी pneumococci जो आपका विशेष रूप से pneumococci है उसके कारण होने वाला super infection था bacteria के कारण हुई थी यहाँ पे और किसकी young peoples की जो युवा स्वस्थ वयस्क वगैरह थे normal सी चीजें factual चीजें हैं देख जाइएगा pneumococcal जो infection है major cause है आपका community acquired pneumonia का and death का ठीक है ना इसके अलावा यहां पर जो एडवांस इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं वायरस इन्फेक्शन की इज ऑफ एन फॉलोड बाय न्यूमोकोकल इन्फेक्शन इसके बाद फाइंडिंग में क्या ऑप्टेन किया गया कुछ निष्कर्ष वगैरह यहां पर बताया जा रहा है तो यहां पर बताया जा रहा है वेन अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ इन्फ्लुएंजा जो सेक्रेशन होता है वेरियस न्यूट्रिय का और आपका एंटी ऑक्सीडेंट्स का लाइक विटामिन सी वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम हिज ब्लड देखिए अभी भी जैसे कोविड वगैरह है तो बोलते हैं ना विटामिन सी ले लो तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है है ना सोल्यूबल है वो आपका आपको पता है तो जैसे ये शरीर से बाहर हो जाएंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी वो कम हो जाएगी तो आप ज्यादा वलरेबल हो जाएंगे तो एबसेंस ऑफ न्यूट्रिय एंड एंटी ऑक्सीडेंट क्रिएट आ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर एनवायरमेंट फॉर बैक्टीरिया इन द लंग्स तो सीधी बात है इम्यूनिटी कम हो जाएगी भैया है ना अगर आपका न्यूट्रिएंट्स वगैरह कम होगा है ना एंटीऑक्सीडेंट्स जो होंगे एबसेंस होंगे तो फेफड़ों में जो बैक्टीरिया के लिए वो अनुकूल वातावरण बना देती है तब वो संक्रमण कर लेते हैं ठीक है ना बैक्टीरिया जो है आपका कन्फर्म टू द स्टिमुलेटिंग एनवायरमेंट बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स इसको क्या बोला जाता है हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स द प्रेजेंस ऑफ एस जो ये ऊपर लिखा गया है वीकेंस द इम्यून सिस्टम मैंने शुरू से ही बताया इम्यून सिस्टम को वीक करेगा इसका नाम आप याद रख सकते हैं ठीक है
क्या बोला जाता है फ्लू फीवर चिल्स मसल जो आपका मसल पेन वगैरह होता है ना मांसपेशियों में दर्द वगैरह वही होता है वो भी बोला जाता है कफ होता है रनी नोज होती है हेडक होता है फैटिक लगता है आर इट्स सिम्टम्स तो ये इसके कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं और जो आपके पेशेंट वगैरह होते हैं उनको एडवाइस दी जाती है कि वो रेस्ट लें और कंज्यूम करें फ्लूड्स ज्यादा से ज्यादा पानी को ताकि जो टॉक्सिन हो वो आपके रिलीज हो सो दैट द बॉडी कैन रजिस्ट इन्फेक्शन इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ये आपका इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जीएस पेपर थर्ड में रखेंगे आप इसको तो अभी यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे रेलवे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के श्री पीयूष गोयल उन्होंने क्या किया है इनोग्रेट किया है न्यूली इलेक्ट्रीफाइड जो आपका क्या है दिघावाड़ा बांदी कोई क्या है दिघावाड़ा जो आपका बांदू कोई रे, रेल खंड है उसका उद्घाटन किया है ना ये आपका क्या है रेलवे का नया जो है आपका विद्युतीकृत जो आपका रेल खंड है जिसका नाम दिघावाड़ा बांदी कोई है ठीक है ना तो ये सेक्शन है कहां पर तो नॉर्थ वेस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है एंड इन द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट दिघावाड़ा स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन ऑन दिस न्यू इलेक्ट्रीफाइड रेल रूट फ्लैग डॉप है ना तो ये याद रखना चाहिए हमको फैक्चुअल चीज है रेफरेंस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें हमको देखना है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत डेवलपमेंट हमारे यहाँ किया जा रहा है तो हिस्ट्री बताई जा रही है रेलवे का इतिहास बताया जा रहा तो आपको पता है कि अठारह ठीक है ना तो ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा तो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने जो फाउंडेशन रखी रेल की कंट्री के अंतर्गत ठीक है ना वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के, के लिए रखा था उन्होंने कोई विकास विकास करने के लिए नहीं रखा था ये सब आप लोगों को पता होगा ठीक है ना तो ऑन सिक्सटीन अप्रैल एटीन जो पहली ट्रेन आपकी चली थर्टी किलोमीटर मुंबई से थाने के लिए ठीक है ना ये जो एफर्ट था आपका डेवलप करने का रेलवे में वो भारत में मतलब शुरुआत हुई मतलब पहले से ही हो गई थी एटीन में जब आपके कंटेम्प्री गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग है ना तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा था उसके बाद से इसी क्रम में आगे 1851 में कुछ जो कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ रुड़की में हुआ यूज द ट्रेन फॉर फ्रेट मतलब फ्रेट के लिए माल के आवाजाही के लिए है ना जो आपके सामान वगैरह होता है ऑन ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर एटीन फिफ्टी वन द फर्स्ट ट्रेन इन द कंट्री विच वॉज अ फ्रेट ट्रेन एट रुड़की कैन बी कंसिडर्ड एज द इनिशियल स्टेप ऑफ द रेल तो ऐसे फैक्ट जो है बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं कंफ्यूज होने की कि पहले थोड़ी सी कब चला गई चलाई गई बाद में क्वेश्चन ऐसा आए तो स्किप भी करना है सौ के सौ क्वेश्चन नहीं करने हम लोग को है ना अठारह याद रखिए आप लोग तो ये पहला प्रयास कब किया गया ये सब जो है स्पेशल फैक्ट होते हैं ठीक है ना रोचक तथ्यों से दूर रहें ठीक है ना तो द रेलवे स्टार्टेड इन 1853 गेंड मोमेंटम एंड द रेलवे कंटिन्यू टू ग्रो है ना नॉर्मल सी चीज है देखिए फैक्चुअल चीजें हैं ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी इसके बाद जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है नॉट ओनली इंट्रोड्यूस रेल बट आल्सो कनेक्टेड इट टू एवरी प्रोविंस ऑफ द कंट्री ये बहुत बढ़िया किया उन्होंने कि सारी जगह जो है रेलवे की कनेक्टिविटी कर ली तो उससे हुआ क्या राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ जो आपकी राष्ट्रीय चेतना होती है ना उसका विकास हुआ लोगों का एक दूसरे से इंट्रैक्शन हुआ सबको पता चला भैया हर जगह शोषण मचा रखा इन लोगों ने है ना तो वो किए तो अपने विकास के लिए थे लेकिन इसने हम लोगों के अंतर्गत भी जो राष्ट्रीय चेतना के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई रेलवे और डॉक्टर्स वगैरह को क्रिटिसाइज भी करते हैं गांधी जी उसका अलग कारण है ठीक है ना कि उनका यह कहना था कि जो आपकी दूर दराज की जो रिमोट एरियाज भी थे जो वहां की खाद्यान्न फसलों का जो कमर्शियलाइजेशन किया गया फिर उसको भेजा गया है ना तो उसमें जो है रेलवे का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा तो वो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं ठीक है ना गांधी जी वो अलग चीजें हैं ठीक है ना तो यहां पर जो आपकी मद्रास रेलवे कंपनी है उसको स्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट ऑफ जुलाई 1856 को इन द साउथ एंड अलोंग विद इट द रेलवे सिस्टम स्टार्टेड डेवलपिंग इन सदर्न इंडिया एज वेल करंट जो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन है इंडिया जो आपका इंडियन रेलवे है इसने सेट किया है टारगेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क को इट्स ब्रॉड गेज ब्रॉड गेज नेटवर्क बाय दिसंबर 2023 तक ठीक है ना नॉर्मल सी चीज है इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर बताया जा रहा है कि इम्फेसाइज किया जा रहा है द वर्क ऑफ रेलवे श्री गोयल सेड उन्होंने बताया है दैट द इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क ऑफ कोटा मुंबई लाइन इन राजस्थान वॉज डन 35 फाइव ईयर्स एगो एंड आफ्टर दैट नो वन पेड अटेंशन टू दिस एरिया तो भैया बहुत दिनों से इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया जा रहा था तो अब ये दे रहे हैं वो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है वाइल वर्किंग ऑन दिस इन रेलवे द टारगेट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंटायर रेलवे लाइन अक्रॉस द कंट्री हैज बीन सेट तो सारे देश के लिए जो है टारगेट सेट किया जाएगा नॉर्मल सा पॉइंट है इसके बाद रेफर किया उन्होंने राजस्थान को उन्होंने कहा कि देयर वॉज नो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क इन दिस रीजन टिल 2009 to 2014, whereas in last in the last five and a half years 
स्टिल सेप्टेम्बर ट्वेंटी किलोमीटर रेल रूट जो है वो इलेक्ट्रीफाइड किया गया दो किलोमीटर पर ईयर द इलेक्ट्रीफिकेशन ऑफ द किलोमीटर रेल रोड वॉज कैरीड आउट तो नॉर्मल से चीजें हैं ये अपनी क्या बता रहे हैं वहां पर कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर यहां पर विकास किया है उनकी सरकार की नीतियों के बारे में बताया जा रहा है अब इससे होने वाले लाभ के बारे में बता रहे हैं तो आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ दीज ट्रेन डीजल ट्रेन विल स्टॉप सीधी बात है कि इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी तो फिर डीजल ट्रेन की जो होंगी आपकी वो क्या हो जाएंगी आपकी उनका यूज आपका कम हो जाएगा है ना उसके बाद जो पॉल्यूशन होगा वो आपका कम हो जाएगा कंट्रोल किया जा सकेगा देयर विल बी नो डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फ्यूल सीधी बात है फ्यूल का भी पैसा बचेगा जो हम आउटसाइड कंट्रीज से क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं उसको ठीक है ना तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है और जो हमारा रेवेन्यू है वो भी हमारा सेव होगा ठीक है ना तो बजटीय घाटा भी जो है हमारा वो कम होगा नॉर्मल चीजें इसके बाद आप देखेंगे एंड इलेक्ट्रिकसिटी जनरेटेड इन इंडिया विल हेल्प ऑपरेट ट्रेन दिस विल आल्सो गिव सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सीधी बात है कि जो इलेक्ट्रिक कंपनीज जो हमारी हैं जो घाटे में चल रही हैं उनको भी जो है एक क्या मिल जाएगा एक बहुत बड़ा जो है आप उनका उपभोक्ता मिल जाएगा तो उससे उनको भी लाभ वगैरह होगा डिस्कॉम वगैरह की समस्या आप लोगों ने पढ़ी होगी है ना शक्ति पॉलिसी वगैरह भी पढ़ी होगी आप लोगों ने ठीक है और ये जो है कमेटी की रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए जो आपकी कमेटी बनी थी और उसकी कुछ रिकमेंडेशन थी उनको भी आप लोग देख जाइएगा वो भी आपका इंपॉर्टेंट है इसके बाद अगर देखें हम यहां पर कि टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द फार्मर्स किसान रेल को भी यहां पर ऑपरेट किया गया है है ना रेलवे के तहत ताकि ट्रांसपोर्ट किया जा सके उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक लाया जा सके और उनकी आय को बढ़ाया जा सके नॉर्मल सी चीज है द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ फार्मर्स बिल्कुल पता है आपको दो तक उनकी इनकम को डबल करना है इसके अलावा इंप्रूव करना है सिक्योरिटी को भी ट्रेन के अंतर्गत ये सब काम भी किए जा रहे हैं लगातार ठीक है ना तो बेटर सिग्नलिंग सिस्टम भी किया जा रहा है मतलब सिग्नलिंग का जो सिस्टम है वो भी बेटर किया जा रहा है दूसरी चीज इंप्रूव किया जा रहा है सिक्योरिटी को जो आपका ट्रेन के अंतर्गत भी वो सब जो सुरक्षा के पैमाने हैं उनको मजबूत किया जा रहा है ये सब आप लोगों को पता होगा इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन विल आल्सो इंक्रीज की एवरेज स्पीड को भी वहां पर बढ़ाया गया है है ना एंड देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज फार्मिंग बेस्ड बिजनेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ विलेजर्स एंड फार्मर्स सीधी बात है कि हमारे यहां जो कनेक्टिविटी उसको बढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है पोल्यूशन को कम करेंगे किसान रेल चालू की है तो वहां पर आप उस सेगमेंट को जोड़ सकते हैं है ना तो ये अपनी नीतियों के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या इनकी सरकार ने किया है क्या डेवलपमेंट तो इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं व्यवस्थित रूप से इसको कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम फ्रेम करेंगे इसमें कमेटी बनी थी उसकी कुछ रिकमेंडेशन थी मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जाए है ना रेलवे का ठीक है ना तो वो आप देख जाइएगा और उसको पॉइंट वाइज लिख के मुझे बताइएगा कल कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा ठीक है ना आज ही मतलब आप लिख के बताइएगा इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा ये आपका एमसीक्यू से रिलेटेड है तो यहां पर पिकॉक जो सॉफ्ट सेल्ट आपका शेल्ड जो आपका टोटाइज होता है उसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं और बताना है कि कौन सा आपका ट्रू है स्टेटमेंट ठीक है तो जो पहला यहां पर स्टेटमेंट है कि रिसेंटली द पीकॉक शॉप शेल्ड टर्टल हैज बीन रेस्क्यूड फ्रॉम द फिश मार्केट इन सिल्चर आसाम बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है इसका साइंटिफिक नेम जो है आपका नील सोनिया हुरम है क्या है आपका नील सोनिया हम है आपका है ना हरम हम कुछ भी पढ़ लीजिए इसको आप अपने प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है तीसरा जो स्टेटमेंट है कि द हेड ऑफ दिस टर्टल इज लार्ज विद अ लोअर मजल है ना और लाइट और ओवल बैकड्रॉप है व्हिच इज समटाइम्स येलो विश टू डार्क ब्लैक द हेड एंड लिम कलर इज ओलिव ग्रीन हेड स्पेशली बिहाइंड द आईज एंड द मजल फर्दर देर आर डार्क स्पॉट्स एंड लार्ज येलो और ऑरेंज स्पॉट्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है ना तो क्या क्या उसके शरीर की बनावट वगैरह ये सब नहीं पूछा जाता है ठीक है ना तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये आपका और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द एबब हो जाएगा जो कि डी में दिया गया इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आदि महोत्सव से रिलेटेड यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है ठीक है ना तो पहला जो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि ये दस दिन का ट्राइबल फेस्टिवल जो है आदि महोत्सव स्टार्ट किया गया किसके द्वारा यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर मिनिस्टर के द्वारा बिल्कुल ठीक बात है पहला स्टेटमेंट दूसरा ये कि ये जो आपका फेस्टिवल है इस वर्ष का वो फोकस किया गया है ऑन द ट्राइबल क्राफ्ट एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़ है ना तो ये देखिए ये जो है आपका एमपी में सेलिब्रेट किया गया है मतलब सॉरी एमपी के जो आपके शिल्प और संस्कृति है उस पर ये आपका फोकस है याद रखिएगा इस ईयर जो ये फेस्टिवल
ट्राइबल कल्चर क्राफ्ट जो आपके कजिन होते हैं और आपके क्या कॉमर्स वगैरह होते हैं ना तो शिल्प भोजन और जो वाणिज्य है है ना तो उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जो उनकी स्पेशल जो आपकी स्पेशल एबिलिटी है उनकी है ना जो क्षमता है उसका दोहन करना उनको भी उनके प्रति जो है मौद्रिक लाभ देना है ना रोजगार के अवसर देना बहुत सारी स्कीम भी आप लोगों ने देखा होगा इसके अंतर्गत आप लोग देखते होंगे ठीक है ना तो ये जो है आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था दूसरा बस स्टेटमेंट आपका गलत है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा देखिए चौथा भी स्टेटमेंट है कि इट वाज स्टार्टेड इन 2014 तो ये भी गलत है क्योंकि ये एनडीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2017 में ठीक है ना 2017 में तो ईयर गलत दिया गया है तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है तो इसका आंसर आपका ऑनली वन एंड थ्री बी हो जाएगा और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक